दरिंदे के साथ उलझ रही है और तुम्हारी ये बेटी सृष्टि ये तो तुमसे भी दो कदम आगे निकली इसने जो मेरे साथ आज किया है बहुत गलत किया है अच्छा मतलब मैंने गलत किया और जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे थे वो सही था संजू उस लड़की को अपनी आइटम बनाना चाहता है इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है इस इलाके में आज तक किसी ने मेरा रास्ता नहीं काटा समझी तुम ने सबके सामने मेरी बेजती की हाकी और दोबारा ऐसी बाहियात हरकत करोगे ना तो फिर से बेजती करूंगी बिकॉज यू डिजर्व इट देख तू मुझे गुस्सा दिला रही है और एक बार ये गुस्सा संजू के दिमाग में चढ़ गया ना ना दाएं देखता हूं ना बाएं देखता हूं बस सीधा अपने शिकार आज तक संजू को किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया और तू मुझे चैलेंज कर रही थी अब देख देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ सबके सामने इसने मुझे गिराया सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत है जब मैं बाहर निकलता हूँ ना मोटरसाइकिल पे लोग मेरी मोटरसाइकिल की आवाज से डरते हैं अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं आज तक किसी ने संजू को उल्टा जवाब नहीं दिया पर तू मुझे चैलेंज करने चली थी अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ कैसे तेरी इज्जत उतारता हूँ देखो कौन माइकल लाल तुझे बचाएगा पूरे मोहल्ले के सामने छेड़ूंगा तुझे जो करना हो कर लेना उसके बाद तू किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी समझे अगर तूने मेरी बेटियों को छूने की कोशिश भी की ना मैं तुझे घसीटते हुए बाहर मोहल्ले के चौराहे पे ले जाऊंगी और तुझे इतना मारूंगी तेरी एक एक हड्डी टूट जाएगी मेरी बेटियां मेरा गुरु है मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी तेरे घर में माँ बहन नहीं है शर्म नहीं आता तुझे राह पर चलती हुई किसी भी लड़की को छेड़ता है उसकी उसकी इज्जत पर हाथ डालता है तुझे शर्म कैसे आएगी तेरा भाई भी ऐसा ही था मैं तुझे बताती हूँ उसने हमने क्या हाल किया उसने उसने हमारी बुलबुल और प्रज्ञा को इतना सताया लेकिन लेकिन हमने भी हार नहीं मानी आज वो जेल में सड़ रहा है तू भी अगर अपनी आदतों से बांसने है ना तो तुझे भी जेल पहुँचा देंगे हमारी शक्ति हमारी शक्ति में बहुत कम है औरत को कभी कमजोर मत समझना उसकी इज्जत उसे जान से भी प्यारी होती है एक औरत अपने अपने झाड़ू से अपने घर की गंदगी साफ करती है ना आज उसी झाड़ू से हमने समाज की गंदगी को साफ करने की कोशिश की तू तू कितना भी ताकतवर हो अपने घर में तेरी तेरी इज्जत का वो फल उदा निकालेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता चलो अबे बेवकूफों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो पकड़ो इन औरतों को 
एक कदम भी आगे मत बढ़ाना अरे अगर तुम्हारी माँ बहन माँ बहन के साथ कोई ऐसा करता तब भी तुम ऐसे ही चुप रहते गुस्सा नहीं आता आता ना कम से कम इज्जत तो रखो उस माँ की जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस बहन की जो जो राखी बांध दी तुम्हारे हाथ में ताकि तुम उसकी इज्जत की रक्षा करो कुछ पैसों की वजह से उस धन के साथ दे रहे हो अगर जरा से भी शर्म है ना तो इसी समय घर से बाहर चले जाओ हटो के हाँ और किसके हुक्म का इंतजार कर रहे हो उस पिंदू के अरे उसके तो पहले ही जान के लाने पड़े हुए वो क्या मदद करेगा तुम्हारी दफा हो यहाँ से चलो चलो आखे नीचे आखे नीचे नहीं तो यही आखे निकाल दूंगी मैं और सिस्टी को ही क्या अगर किसी और लड़की की तरफ ऐसी गंदी निगाह डाली ना मैं तुम्हारा वो हल करूंगी जो तुम साथ में नहीं सकते और आपको कमजोर मत समझना अगर एक लड़की की तरफ बुरी नजर से देखेंगे ना तो याद रखना आसपास खड़ी हुई सब लड़कियां उसकी मदद के लिए आएंगी नारी शक्ति कहते हैं इसे नारी में बहुत शक्ति होती है वैसे भी हमारे देश में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है और वो तब तक जब तक उसकी इज्जत करी जाए अगर उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा ना तो वो कभी भी माँ तुर्का बन सकती है इसीलिए किसी औरत की इज्जत पर कभी हाथ डालने की कोशिश मत कर तू मुझे चैलेंज दे रही है तू जानती नहीं है मैं क्या चीज हूँ और मैं कितना बड़ा दरिंदा हूँ तेरा और तेरी इन बेटियों का ऐसा हाश्य करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकती है समझी तमीज नाम का तो तुमने शब्द भी नहीं सुना है है ना ये मेरी माँ है और अगर इनके बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो देख लेना औरत को कभी भी कमजोर मत समझना वरना बहुत पछताओगे और आज के बाद किसी भी लड़की पर बुरी नजर डालने से पहले इस झाड़ू वाले किस्से को याद जरूर रखना You know what? अगर तुम सबकी मम्मी होने ना तुम लोगों की पिटाई पहली कर ली होती ना कम से कम दिमाग तो दुरुस्त होता तुम लोगों का कोई बात नहीं बेटा उन्होंने जो कभी छोड़ दी थी हमने आज इन्हें पूरी करके दिखा दी समझ गए और चलो चलो मुंह की तक रहे हो दफा हो यहाँ से चलो ना जितना बोलना था आज तुम सब लोग साथ में हो इसलिए लेकिन कभी ना कभी तो अकेले मिलोगे ना जिस दिन अकेले मिलोगे तबोच लूंगा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हारी इस नारी शक्ति को तोड़ के रख दूंगा छोड़ू की पिटाई काफी नहीं थी हा? लेकिन इतना याद रख चप्पले भी पहनते हैं हम पैरों में और चप्पल की पिटाई इस झाड़ू से ज्यादा तेज होती समझा और मेरी बेटियों की तरफ ऐसे मत देख चल जाए पुत्र दरवाजा खोल ऋषभ पुत्र दरवाजा खोल दे पुत्र तू ठीक है ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप क्योंकि जब बेटी के ऊपर किसी किस्म की परेशानी होती है तब माँ इमिजिएटली पहचान जाती है एक बात बोलो मुझे पता है तेरी डील टूटी है एक छोटी सी डील के लिए अपना मूड स्पॉइल मत कर क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो टेन और डील स्ट्राइक करके आएगा ओके सो so, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कमान मुझे कुछ तुझे दिखाना है चल देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ चेयर आप अपना मूड बदल दे बेटा बैठ ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ एक मिनट में तेरा मूड यू ठीक हो जाएगा बेसन के लड्डू अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ बचपन में जब तू नाराज होता था या रूट जाता था तो यही लड्डू खिला के तुझे मना दी थी मैं हम्म, ये ले, have it. मन नहीं है। क्या बात है बेटा मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा एक बात बोलू एक माँ अपने बेटे को ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकती जब तुझे ऐसे दुखी देखती हूँ तब मुझे भी रोने का मन करता है मेरा भी मन भर आता है मेरा जब भी मूड खराब होता है ना तो आप कुछ भी करके मूड ठीक कर ही देते मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ मीठा करता हूँ आज आपने बना दी देखा 
मैंने कहा था ना बेसन के लड्डू देखते ही तेरा मन यू लज जा जाएगा ठीक <laughs> है कोई नहीं खा कम ऑन ये हुई ना बात ये ले बेटा अब बता तूने कुंडली कहा रखी है कुछ काम था मॉम फिर से कुंडली ओहो जस्ट सम वर्क बता दे मॉम आई डोंट नो आई डोंट नो कहां पर अच्छा ठीक है ठीक है नो टेंशन मैं ढूंढ लेती हूं तब तक यू एंजॉय लड्डू ऋषभ यहाँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं शेयर्स पड़े हैं लेकिन कुंडली का अता पता नहीं है इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तुमने कहा रख दिया पुत्र मैं हाँ देखती हूँ कुंडली मिल गई <laughs> ऋषभ कुंडली मिल गई बेटा ऋषभ एक बात बोलू पुत्र तेरे लिए जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है शादी के क्या मायने होते हैं क्या तू जानता है शादी गाड़ी के दो पहियों जैसी होती है अगर एक भी पहिया डगमगा गया ना तो जिंदगी यहाँ की वहां हो जाती है इसलिए बी हैप्पी तू अपनी जिंदगी का एक नया फेज शुरू कर रहा है पुत्र चल अभी मेरे साथ नीचे चल पंडित जी ने महागुरु भेजे हैं तुझसे मिलने के लिए वही तेरी कुंडली देखने वाले और शादी भी वही कराने वाले है बड़े ज्ञानी है वो चल मेरे साथ मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है अरे भाभी कुंडली मिली के नहीं कितना टाइम लगाते हो आप लोग जी दीदी होने वाले दूल्हे की कुंडली मिल गई अब आप ऋषभ का कुंडली भाग्य मिला लो ग्रेट डन यू चल बेटा उठ कम ऑन चेयर आप चल 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 यूल बी फाइन एक मिनट जी फिर से ना शुरू हो जाना क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी किसी के पछड़े में पढ़ने की पछड़े में पढ़ने की लेकिन मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है और अभी आप इन गुंडों के सामने कह रही थी ना आ, मुश्किल घड़ी में औरत ही औरत के काम आती है इज्जत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट उम्र क्या है तुम्हारी सृष्टि क्या छोटी हो इसीलिए सपनों की दुनिया में ही रहती हूँ तुम्हें तो पता भी नहीं है की असल दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं घटिया गंदे गुंडे और तुम्हारी वजह से वो गुंडे का भाई कॉर्पोरेटर का भाई इसीलिए कह रही थी छोटी हो तुम तुम सोच भी नहीं सकती कि वो वो कितना बड़ा गुंडा है पहले उसका भाई और अब वो अरे गली के गुंडे में जानती हूँ तुम्हारी वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गए कुछ भी हो सकता था जानती हूँ की दिल खड़ा करके कैसे मुकाबला किया है सबने साथ दिया लेकिन लेकिन डर गई थी मैं कुछ भी तो कर सकते थे अरे वो गुंडा अगर पीछे को धक्का दे देता उन्हें कुछ होता था तो जानकी को कुछ हो जाता आप प्रीता को और तुम्हें तो वो घसीटते ले जाने ही वाले थे ना चिल रिलैक्स आज हम सबने मिलके क्या फाइट किया उन गुंडों के साथ यार एंड दादी जानकी जी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस और जानकी आंटी आपका जो आईडिया था ना ब्रूम वाला झाड़ू वाला क्या माइंड ब्लोइंग था यार आई मीन अमेजिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूं या तुम समझना ही नहीं चाहते तुम्हें समझ में आ रहा है वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस आए थे कुछ भी कर सकते थे आज तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया भगवान ने साथ दे दिया इसके क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी उस पचड़े में पड़ने की तुम अकेली थी वहां उस लड़की की मदद करने के लिए अरे किसी को बुला लेती किसी से मदद के लिए तुम चिल्ला देती किसी कांस्टेबल को फोन करती पुलिस स्टेशन फोन कर देती लेकिन नहीं और वहां खड़े हुए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे ना पता है क्यों नहीं कर रहे थे हाँ पता है क्योंकि सारे लोग बुझ दिल डर पोक है वो लोग डरते हैं अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए क्योंकि वो गुंडे कुछ नहीं कर सकते इसीलिए इसीलिए डरते हैं वो अरे यार आप मुझे एक बात बताओ अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप हमारे पछड़े में पड़ी ही क्यों हमें हैंडल करने देती ना और वैसे भी नासिक में मैंने ऐसे कितनों को सीधा किया है अरे डर पोक बनकर जीना भी कोई जीना है क्या सृष्टि अरे नहीं दी देखो ना मुझे उल्टा सुनाती जा रही है अरे इनकी जगह कोई और माँ होती ना तो कितना प्राउड फील करती अपने बच्चों को लेकर की हाई मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है और जिसकी मैंने मदद की है वो भी तो किसी की बेटी है ना लेकिन नहीं आप तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो नहीं हूँ मैं अच्छी माँ डर लगता है मुझे अपनी बच्चियों के लिए तो इसमें क्या बुरा है और वैसे भी तुम्हारे नासिक में होता होगा वैसा अगर किसी की मदद करने के लिए तुम दस लोग को बुलाओगे तो सब आ जाएंगे लेकिन ये मुंबई है यार कोई मदद के लिए नहीं आता और वैसे भी एक तरीका होता है मैं ये नहीं कह रही की किसी की मदद मत करो लेकिन लेकिन जान तो लो कि किससे मुकाबला कर रही हो क्या तरीका अपनाना है तुम सोच भी सकती हो अगर तुम दो कदम आगे चलती हो और अंधेरे में वो गुंडे तुम्हें पकड़ लेते कुछ कर देते तो क्या करती तुम लिसन 
हो सकता है आप जो बोल रही वो सही है लेकिन आज हम लोग ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया उन गुंडों को अरे आज तो संजू पछता रहा होगा की कहा मिल गया इस लड़की से वाकई कम है सृष्टि तुम्हें क्या लगता है वो हमसे डर भाग गया नहीं गुंडा है वो गुंडा वो एक मौके की तलाश करेगा जैसे ही उसे मौका मिलेगा ना वो हम में से किसी को भी परेशान करने के लिए पीछे नहीं हटेगा हो सकता है कि तुम जब अकेले जा रही हो तो वो तुम तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ अरे यार बस कीजिए अपना लेक्चर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और नेक्स्ट टाइम से ना आपकी मदद नहीं चाहिए हमें तुम बड़ी तो हुई नहीं और अगर इतनी लंबी भी हो गई हो ना तब भी अक्तर तुम में है ही नहीं हाँ क्योंकि भगवान ने सारी अकल आपको दी आप भी अकल मंदो एनीवेज आपका दिमाग आपको मुबारक हो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सृष्टि प्रीता तुम मुझे समझाओ वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगी मैं बात करती हूँ दीपक का फोन दीपक कैसा है बेटा वहाँ मुंबई में तुझे रहने के लिए कोई जगह मिली अच्छा ये बता तूने सुबह से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही घूम रहा है अरे माँ मैंने खा लिया है अच्छा एक बात सुनो मुझे आपको खुशखबरी देनी है खुशखबरी मुंबई जाते ही ऐसा क्या हो गया अरे माँ चमत्कार हो गया मैंने पहले ही दिन पीता को ढूंढ लिया तो फिर तो फिर क्या माँ शादी की तैयारियाँ शुरू कीजिए मेरी और पीता की शादी उसने हाँ कर दी नहीं माँ अभी तक हाँ तो नहीं की है उसने लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी माँ ऐसी सुपर एक्टिंग की है ना आपके बेटे ने ऐसी लच्छेदार रोमांटिक बातें की कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले बस माँ यूँ समझ लीजिए कि मुट्ठी में आ गई बस अब मुट्ठी कसने की देरी तू तो है ही एक नंबर का एक्टर जब तो छोटा था ना तब से ही मैं तेरे बड़े स्टार बनने के सपने देखती थी और अब तो तुम मुंबई में है फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता अच्छा भी दिखता है और अच्छा एक्टर भी है तुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा और मेरा भी मन है बेटा कि मैं एक हीरो की माँ कहलाऊ अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तड़पे अरे माँ बस 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 अपने सपनों की गाड़ी पे ब्रेक लगाओ और मुझे फिल्मों में काम करने की जरूरत ही नहीं है मुझे जॉब भी मिल गई है क्या मुंबई जाते ही तुझे नौकरी भी मिल गयी भगवान ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है बधाई हो बेटा अच्छा माँ आप एक बात सुनिए आप पंडित जी को बुला लीजिए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए लेकिन बेटा प्रीता ने अभी तक हाँ तो नहीं कहा ना फिर मैं अभी से शादी की तैयारियाँ शुरू कर दूँ अगर उसने हाँ कहने में वक्त लगा दिया तो फालतू में सारे पैसे बर्बाद होंगे ना नहीं होंगे माँ मैंने ऐसा दिखावा किया है ना मैंने कहा की प्रीता में बहुत पछता रहा हूँ इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी जिसमें साइंस में टॉप करने वाली लड़की को बीस हजार मिलेंगे तो पागल हो गया है ऐसा क्यूँ कहा तुमने अरे माँ झूठ बोला मैंने अब जब तक प्रीता को इस बारे में पता चलेगा तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी और एक बार शादी हो गई ना माँ तो समझ लीजिए कि मुट्ठी कस गई चलिए मैं बाद में बात करता हूँ मैं आपसे ठीक है अच्छा रुक 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 ये वाली तो टीवी एक्ट्रेस है यस दादी नेक्स्ट देखो अरे चलो चलो आप लोगों को नीचे बुला रहे पंडित जी आ गए तो हम क्या करें अरे घर के बड़े बुजुर्गों को बुला वाई यू डिस्टर्बिंग अस डू नॉट डिस्टर्ब अस तभी तो मैं आप बुजुर्गों को बुला रहे हैं ना तो तू डैड को बुला सकता है मॉम को बुला सकता है इवन तू बुआ को भी बुला सकता है लेकिन खबरदार अगर तुमने दादी को बुजुर्ग कहा तो दादी तो मेरी सेक्सी दादी है यस सॉरी एक बात और सुन कुछ लोग ना दिल और दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं तो तू एक काम कर ऋषभ भाई को भी बुला ले क्योंकि उनका दिल और दिमाग ना सौ साल पुराना है दादी इस उम्र में कोई इतना सीरियस होता है क्या मैं तो इस उम्र में हर चीज को लाइटली लेती हूँ देखो और ऋषभ ये तो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं सब आप ही लोगों का वेट करें प्लीज चलिए ना अच्छा तू भी जा प्लीज तू नॉट डिस्टर्ब हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं अरे भाई मुझे भी तो दिखाओ ना क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत पर्सनल अरे मैं तू ऐसा कर तू नीचे जा तू तैयारी कर मैं तेरे नीचे इसमें से कोई भी अच्छी नहीं दादी मैंने कौन सी शादी करनी है टाइम पास के लिए हाँ लेकिन शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए ना ये सारी मुझे बैड गर्ल्स लग रही हैं नो कैरेक्टर बैड अ पॉइंट दादी आई लाइक बैड गर्ल्स पता है आजकल ना सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया एक प्रीता और एक सृष्टि को छोड़ के दादी आप ना आप आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे बिल्कुल चेंज हो गया जो मेरी फ्रेंड थी ना आप बिल्कुल नहीं रहे ऐसे क्यों बोल रहे हैं डोंट टच मी दादी यू जस्ट लव प्रीता यू डोंट लव मी वो अच्छी है तो अच्छा ही कहूंगी ना खा अच्छी है दादी उसने ना आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है पहले भाई के ऊपर जादू करके इस घर में आपकी फिजियो बनकर आ गई उस लड़की को देख के ना 
मेरा दिमाग खराब हो जाता है उत्तम अति उत्तम कुंडली तो ऋषभ जी की बहुत ही अच्छी शुरुआत में विवाह योग में थोड़ी सी रुकावट नजर आ रही है पंडित जी ये इन्फॉर्मेशन देने में आपने थोड़ी देर कर दी हाँ रुकावट तो थी आप सही कह रहे हैं लेकिन जो कंफ्यूजन था थैंक गॉड वो दूर हो गया दूर हो गई जी दूर हो गई पहले थोड़ा मेरा ऋषभ कंफ्यूज था कि शादी करे कि ना करे लेकिन रब दा चमत्कार देखो मेरा पुत्र शादी करने के लिए रेडी हो गया और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जिस लड़की को हमने पसंद किया था वही लड़की को ऋषभ ने भी पसंद किया था अब गुरु महाराज जी इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता वही है जो कुंडली भाग्य में लिखा हो हाँ। देखिए दोनों की कुंडली आपस में मेल खाती है अर्थात दोनों का पारिवारिक जीवन मंगल में और सुख में बीतेगा यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए गुरु महाराज दीदी अब हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी पार्टी शार्टीज होंगे इनविटेशन देनी पड़ेगी कृतिका तू एक काम कर अपने फ्रेंड्स को फोन करके इनविटेशन दे दे भाभी मैं भी एक लिस्ट बना लेती हूँ यू नो माई हाई क्लास फ्रेंड ओ गॉड भैया अभी भी कितने टेंस दिखाई दे रहे हैं ये सब गलत हो रहा है मुझे मोम से कहकर ये सारा पागलपन रोकना होगा मुझे मोम को ये बताना ही होगा कि मैं शर्लिन से शादी नहीं करूंगा फिर चाहे मुझे अपने दिल का राज सबको बताना ही क्यों ना पड़े जरूरत पड़े तो मैं सबको कह दूंगा कि मैं पीटा को पसंद करता हूँ लेकिन ये शादी रोकने के लिए मुझे फौरन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा